வணக்கம் கைஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ரவுட்டர் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறது அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறத கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஸோ ஆல்ரெடி சர்வர் ரன் ஆகிருக்கு ஸோ சர்வரில் வந்து நம்ம வெப் யூஆர்எல்லில் வந்து போட்டு பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இந்த செக்ஷன்ஸ் வந்து கரெக்டாக வேலை செய்யுது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ரெண்டு பேஜஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணிடலாம் நம்ம எப்படியும் ஹெச்டிஎம்எல் எல்லாமே பேஜஸாக தானே யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ரெண்டு பேஜஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணிடலாம் ஸோ வீடியோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மோட்டிவேட் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் வந்து ஹோம் காண்டாக்ட் அப்படின்னு ரெண்டு பேஜஸை க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் பேஜஸ் இன் இந்த சென்ஸ் ரெண்டு காம்பனன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுக்கு நம்ம வழக்கமாக என்ன பண்ணுவோன்னா டெம்ப்ளேட் க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஸ்கிரிப்ட்டு டேக் க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ ஜஸ்ட் அதே மாதிரி டிவ்வுக்குள்ளே அதாவது ஏதாச்சும் ஒரு பேரண்ட் எலமெண்ட்டுக்குள்ளே நான் வந்து இப்போ ஹோம் ஓகே பேர் வந்து காண்டாக்ட் பேஜ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ சிமிலர் ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸ்போர்ட் டிஃபால்ட் ஸோ அந்த காம்பனண்டோடைய பேரை நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் நீங்கள் இன்கேஸ் காம்பனண்ட் க்ரியேஷன் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கணுன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வீடியோ பாருங்கள் நம்ம எப்படி காம்பனண்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் டீட்டெயிலாகவே அதில் சொல்லியிருப்போம் ஸோ டீட்டெயிலாக வந்து ஓகே நேம் வந்து காண்டாக்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ஸோ இதே சேம் காப்பியை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா காண்டாக்ட் அதாவது அந்த ஹோமுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஹோம் பேஜ் ஓகே ஸோ ஹோம் ஓகே டன் இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டு பேஜஸ் இந்த சென்ஸ் ரெண்டு காம்பனன்ஸையும் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஹெட்டர் செக்ஷனில் நம்ம எல்லா பேஜ்லேயும் பார்த்துருப்போம்ல நம்ம நேவிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வரும்ல அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இப்போ நம்ம இதை தான் பண்ண போகிறோங்கிறதுக்காக ரெண்டு நேவிகேஷன் வந்து போட்டுக்கலாம் அதாவது எல்ஐக்குள்ள ஹோம் காண்டாக்ட் அப்படின்னு ஜஸ்ட் ரெண்டு பேர் மட்டும் வச்சுட்டு நம்ம இதை வந்து எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுங்கிறத ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் முடிஞ்சு ஒரு நேவிகேஷன் லிங்கை க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் இன்கேஸ் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஸ்டைலிங் ஏதாச்சும் பண்ணணுன்னா கூட இங்கே வந்து நீங்கள் ஸ்டைல் அப்படின்னு ட ஸ்கிரிப்டில் ஸ்டைல் அப்படின்னு டேக் இருக்குது இதில் இதுக்குள்ளே நீங்கள் நார்மலான சிஎஸ்எஸ் எல்லாமே வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த வித ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் இல்லை ஸோ இதுதான் வியூ ஜேஸோடைய அட்வான்டேஜ் ஆனால் நீங்கள் இந்த டேக்குள்ளே தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ எல்லாமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆகுது எல்லாமே கரெக்டாக தான் வே போயிட்டுருக்கு இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலான்னா வியூ ஜேஎஸுக்கான ரவுட்ரை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம ரெண்டு லிங்க் இப்போ க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம்ல அந்த லிங்க் கிளிக்கபிளாக மாற்றணும் கிளிக் பண்ணால் அந்த பேஜுக்கு போகணும் ஸோ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கமெண்ட் ப்ரௌண்ட் அது டெர்மினலை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து என்பிஎம் இன்ஸ்டால் ஸோ இன்ஸ்டால் அப்படிங்கிறதுல நான் என்ன பண்ணுறேன்னா வியூ ஹைஃபன் ரவுட்டர் அட் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஓகே என்பிஎம் இன்ஸ்டால் வியூ ஹைஃபன் ரவுட்டர் அட் நெக்ஸ்ட் இது தான் வந்து வியூ ஜேஎஸில் ரவுட்டர் டிபெண்டன்சி ஆட் பண்ணுறதுக்கான அந்த பேக்கேஜோடைய நேம் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த பேக்கேஜ் ஆட் பண்ணிட்டோம் இது ரெண்டாவது ஸ்டெப்பும் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ தேர்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா நம்ம ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணணும் இந்த ஃபைலுக்குள்ளே தான் நம்ம என்ன ரவுட்டர் க்ரியேட் பண்ண போகிறோமோ எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ ரவுட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறோம் இதுக்குள்ளே நம்ம வந்து இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் அப்படின்னு இன்னொரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ ரெண்டையுமே க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம இதுக்குள்ளே நமக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் ஒரு அரே க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக constant அதாவது கான்ஸ்ட் ரவுட் ரவுட்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த அறைக்குள்ளே தான் நீங்கள் என்ன அதாவது இந்த ப்ராஜெக்டில் என்ன ரவுட்டை க்ரியேட் பண்ணாலும் இந்த அறைக்குள்ளே ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டாக அதாவது காமா காமா போட்டு ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டாக நீங்கள் வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ இதில் மேடட்ரியாக இருக்கக்கூடிய நீங்கள் நேம் யூஸ் பண்ணிடலாம் ஆனாலும் மேடட்ரியாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பேரமீட்டர்ஸ் என்னென்னா ஒன்று வந்து பாத் நீங்கள் என்ன பார்த்தா டிஃபைன் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு செகண்ட் வந்து காம்பனண்ட் காம்பனண்ட்னால் என்னென்னா 
எந்த பேஜ் அதாவது எந்த காம்பனண்டை நீங்கள் இங்கே ஆக்சஸ் பண்ணணும் அதாவது ஹோ ஸ்லாஷுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஹோம் பேஜ் தான் நம்ம ஸ்லாஷ்ன்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கூகுள் டாட் காம் அப்படிங்கிறது அந்த சைட்டோடைய ஹோம் பேஜ் தானே ஸோ அந்த சைட் அதை ஆக்சஸ் பண்ணும்போது நீ உங்களுக்கு எந்த பேஜ் இருக்கணும் இப்போ நான் வந்து ஹோம் ரவுட் ஹோம் காம்பனண்டை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் அதை வந்து இங்கே வந்து கால் பண்ணுற மாதிரி ஓகே ஸோ இப்போ நான் வந்து ஜஸ்ட்டு இம்போர்ட் ஹோம் ஃப்ரம் அட்டுன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா எஸ்ஆர்சி அப்படிங்கிற ஃபோல்டர் தான் அட்டுங்கிறது கொடுத்தா ரெஃபர் பண்ணும் அதை வந்து கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் வந்து டேரெக்டாக கால் பண்ணியிருப்போம் இப்போ இது டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுறமே அப்படிங்கிறத நினைக்க வேணாம் ஸோ அடுத்து வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கான்டாக்ட் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஒரு பேஜுக்கு போகணும்ல ஸோ வந்து கான்டாக்ட் அப்படிங்கிற இன்னொரு ரவுட்டை க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு ரவுட்டு க்ரியேட் பண்ணால் நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எதுவுமே இருக்காது ஸோ ரெண்டு ரவுட்டு க்ரியேட் பண்ணிவிட்டேன் அதை அப்படியே காப்பி எடுத்துக்கிறேன் பேர் மட்டும் ஜஸ்ட்டு சேஞ்ச் பண்ணுறேன் கான்டாக்ட் ஓகே ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம முடிச்சிட்டோம் ஏன்னா ஒரு வியூவில் இருக்கிற ரவுட்டர் கிரியேட் பண்ணணுன்னா நம்ம இந்த ஸ்டெப்ஸு ஃபாலோ பண்ணியிருப்போம் ஸோ இன்னொரு டிப்பு இன்கேஸ் நீங்கள் இந்த ரவுட்டர் வந்து ஒரு ஒரு வியூஜேஸ் ஃபைலில் க்ரியேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இதையே அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் இது ஒரு சிங்கிள் டைம் க்ரியேஷன் தான் ஓகே ஸோ நம்ம ரவுட்டர் க்ரியேட் பண்ணதை வந்து இப்போ வியூவுக்கு வந்து சொல்லலாம் ஓகே ஸோ கான்ஸ்ட் ரவுட்டர் ஈக்குவல் டு ஸோ நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிற பேக்கேஜை கால் பண்ணலாம் க்ரியேட் ரவுட்டர் ஸோ ரவுட்டர் அப்படிங்கிற கி ரவுட்டர் கால் பண்ணிட்டிங்கன்னா மேலே உங்களுக்கு தெரியும் வியூ ரவுட்டர் அப்படிங்கிற பேக்கேஜுக்குள்ளே இருந்து க்ரியேட் ரவுட்டர் வந்து கால் ஆகிருக்கு ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம ரெண்டு ரெண்டு இல்லைனா ஒரு பேரமீட்டர் நம்ம வந்து கொடுக்கணும் மே மேஜராக என்னென்னா நம்ம மேலே க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த அந்த ஒரு அரேவை நம்ம வந்து இதில் பாஸ் பண்ணணும் ஸோ கேர்ள் ப்ரைஸஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது நீங்கள் வந்து எந்த ஹிஸ்ட்ரி பற்றி நம்ம இப்போ டீட்டெயிலாக பார்க்கல ஸோ இன்கேஸ் நம்ம வந்து எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்ணுறது ஹிஸ்டரிஸை அப்படிங்கிறது தான் இது ஸோ ஹிஸ்டரி நம்ம வந்து என்ன கொடுக்குறோன்னா க்ரியேட் வெப் ஹிஸ்டரி அதுவும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இம்போர்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஃபங்க்ஷனில் கொடுக்கணும் நான் வந்து கரெக்ட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அதை வந்து ஒரு சின்னொரு ப்ராப்ளம் இருக்காங்க ரவுட்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம அந்த பேரமீட்டர் மேலே கொடுத்துருக்குற அந்த அறை வந்து அப்படியே கீழே கால் பண்ணியிருக்கேன் அந்த செவன்டீன்த் லைனில் நீங்கள் கிரியேட் ஹிஸ்டரி அப்படிங்கிறது ஃபங்க்ஷனில் கொடுக்கணும் ஓகே எக்ஸ்போர்ட் டிஃபால்ட் ரவுட்டர் ஸோ சேவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் சேவ் பண்ணிட்டாலும் எந்த வித சேஞ்சஸும் இருக்காது ஏன்னா நான் இந்த ஃபைலில் கால் பண்ணவே இல்லை ஸோ அதுக்காக நான் வந்து மெயின் டாட் ஜேஎஸை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே வந்து நான் அந்த இம் அந்த ஃபைலை இம்போர்ட் பண்ணணும் இம்போர்ட் ரவுட்டர் ஃப்ரம் டாட் ஸ்லாஷ் ரவுட்டர் ரவுட்டர் ஓகே ஓகே ஸோ கீழே வந்து நம்ம அந்த என்ன பண்ணணுன்னா அந்த ரவுட்டரை வந்து வியூஜேஸ்க்கு வந்து சொல்லித்தரணும் அதாவது இந்த இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிற மாதிரி தான் அதுக்கு வந்து டாட் யூஸ் ஆஃப் யூஎஸ்இ யூஸ் ஆஃப் அந்த ரவுட்டருடைய அந்த நம்ம இப்போ இம்போர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த ரவுட்டரை இதுக்கு வந்து நம்ம டேரெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்கோன்னா நான் வந்து ஒரு ரவுட்டர் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது வந்து இந்த வியூ ஜேஸில் யூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு ஓகே வியூ ஜேஸில் இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா மல்டிவேர்டு வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா கான்டாக்டு ஹோமு அந்த மாதிரி வந்து சிங்கிள் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண விடாது வியூ ஜேஸ் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஒரு அதுக்கு வந்து எக்ஸப்ஷன் வந்து இங்கே வந்து கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா எஸ்ஆர்சி ஃபோல்டருக்குள்ளே இஎஸ்லிண்ட் ஆர்சி அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்ட் ஒரு ஃபைலை வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் டாட் இஎஸ் லிண்ட் ஆர்சி டாட் ஜேஎஸ் அப்படின்னு ஸோ ஜஸ்ட் இதை பவுஸ் பண்ணி நீங்கள் இதே மாதிரி கொடுத்துட்டிங்கன்னா இன்கேஸ் உங்களுக்கும் இந்த எரர் வருது அப்படின்னா இதை வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் வந்து மாடியூலில் வந்து அந்த எக்ஸப்ஷன் அதுக்கு வந்து ஜீரோன்னு கொடுத்துடணும் 
அந்த ரூல்ஸை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சீரோன்னு கொடுத்தா அந்த எக்ஸப்ஷன் வந்து மறுபடியும் கால் ஆகாது ஸோ திரும்ப ரன் பண்ணி பார்க்குறேன் ஓகே இப்போ டெவலப்மெண்ட் சர்வர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஓ இப்போ வந்து அந்த எரர் வந்து போயிருக்கு ஸோ இப்போ நான் வந்து ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி ஓகே இப்போ எனக்கு வந்து எந்த சேஞ்சுமே வராது ஏன்னா சம்திங் நான் வந்து இங்கே மிஸ் பண்ணுறேன் அதாவது ரவுட்டர் க்ரியேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டேன் ஆனாலும் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நான் வந்து ரவுட்டர் டிஃபைன் பண்ணவே இல்லை ஓகே அதாவது ரவுட்டர் எங்கே வந்து காமிக்கணும் அந்த மாதிரி நான் எதுவுமே கொடுக்கல ஸோ அந்த ஒரு இதை வந்து நம்ம எங்கே கொடுப்போம் அப்படின்னா ஆப்டவுட் வியூவில் ஹெட் செக்ஷனில் இல்லை ஆப்டவுட் வியூ ஃபைலுக்குள்ளே ஆப்டவுட் வியூ ஆ ஓகே ஆப்டவுட் வியூ ஃபைலுக்குள்ளே நீங்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னா நம்ம வந்து ரெண்டு ஹெட்டர் ஃபோட்டர் கொடுத்துருப்போம் அதுக்கு நடுவில் தானே நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது எல்லாமே வரணும் ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே ஒரு வியூஜேஸ் அதாவது ரவுட்டருடைய ஒரு டேக் ரவுட்டர் ஹைஃபன் வியூ அப்படிங்கிற ஒரு டேக் இருக்குது அந்த டேகை வந்து நீங்கள் போட எப்போவுமே மறக்கக்கூடாது ஏன்னா இதுக்குள்ளாடி தான் நீங்கள் என்ன ரெண்டர் என்ன ரவுட்டர் க்ரியேட் பண்ணுறீங்களோ எல்லாமே ரெண்டர் ஆகும் இப்போ சேவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு பேஜஸ் எல்லாமே கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது ஆனால் வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் க்ரியேட் வெப் ஹிஸ்ட்ரிங்கிறத நான் ஃபங்க்ஷனில் தான் கொடுத்துருக்கேன் அது ஒரு சின்ன தப் பண்ணியிருந்தேன் அதை கிளியர் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதை நான் மாற்றிட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து என்னென்னா நார்மலான ஒரு டெக்ஸ்டாக தானே இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம லிங்காக மாற்றிடலாம் ஸோ அதுக்காக ரவுட்டர் ஹைஃபன் லிங்க் அப்படின்னு ஒரு பேராமீட்டர் இருக்குது பேராமீட்டரில் டேக் இருக்குது ஹைஃபன் லிங்க் ஸோ இதை க்ளோஸ் பண்ணிங்க ஸோ நடுவில் ஹோமுங்கிறது கொடுத்துக்கோங்க நம்ம எப்படி ஏ ஏ டேக் கொடுப்போம்ல ஆங்கர் டேகு அதே மாதிரி ஏக்கு பதிலாக ரவுட் ரைஃபன் லிங்க் இதில் வந்து ஹெச்ஆர்இஎஃப் அப்படின்னு கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக டூன்னு கொடுப்போம் அதுதான் இதோடைய டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது ஒரு லிங்கில் மாறி இருக்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ரெண்டு இதே மே க்ரியேட் பண்ணி பார்ப்போம் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ரெண்டு இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் புரியும் ஸோ இப்போ நான் வந்து இதை கான்டாக்ட் அப்படின்னு ஒரு லிங்காக ரெண்டாவது க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன்ல ஸோ இதை நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் சேவ் பண்ணும்போது அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் ஸோ ரெண்டுமே லிங்காக மாறி இருக்குது இப்போ நான் க்ரியேட் கிளிக் பண்ணால் எந்த ரீஃப்ரெஷுமே இல்லாமல் அந்த ரவுட்டர் வியூன்னு நம்ம அந்த ஒரு ஃபைலில் கொடுத்தோம்ல அந்த வியூ தான் வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம கிளிக் பண்ணும்போது ரீரெண்டர் ஆகிட்டு இருக்குது மீதி எல்லாமே அதே மாதிரி இருக்குது ஆனால் வந்து அந்த ரவுட்டர் வியூ அப்படிங்கிற டேக் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் எந்த லிங்கை வந்து கிளிக் பண்ணுறீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி ஓகே இவ்வளோதான் நீங்கள் வந்து எப்படி வந்து ஒரு ரவுட்டர் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஸ்டெப்பு நம்ம இதை வந்து கொஞ்சம் கூட உங்களுக்கு புரியறதுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிளோட காமிக்கிறேன் ஸோ நான் ஒரு சிஎஸ்எஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் மெட்டீரியல் சிஎஸ்எஸ் அப்படின்னு ஒரு சிஎஸ்எஸ் எடுத்து அதில் நாவ் பார் இதெல்லாம் செட் பண்ணி அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி காட்டுறேன் ஸோ மெட்டீரியல் சிஎஸ்எஸ் போய்க்கோங்க ஸோ கெட் ஸ்டார்டட் ஸோ அதில் இருக்கிற அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்டு சிஎஸ்எஸ் அப்படியே காப்பி பண்ணி நம்ம இண்டெக்ஸ் பேஜ் அதாவது இண்டெக்ஸ் பே அந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலுக்குள்ளே நீங்கள் ஹெட் டேக்குள்ளே நார்மலாக போடுற மாதிரியே அதுக்குள்ளே தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் அந்த லிங்கை வந்து பேஸ் பண்ணிவிட்டு ஜாவா ஸ்கிரிப்டை வந்து கீழே கொண்டு வந்துடலாம் நம்ம நார்மலாக எல்லா பேஜ்லேயும் பண்ணுற மாதிரி தான் ஏன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்டை வந்து லோட் பண்ணுறதுக்கு டைம் எடுக்கிறதுனால நம்ம எப்போவுமே லாவா ஸ்கிரிப்டை வந்து லாஸ்ட்டாக தான் வைப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ வந்து அந்த சிஎஸ்எஸ் அப்ளை ஆகிருக்கு இப்போ நான் வந்து ஒரு நேவ் பாரை வந்து சூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா அந்த நேவிகேஷன் கரெக்டாக நல்லாயிருக்கும் பார்க்க ஸோ இப்போ அதை அப்படியே காப்பி பண்ணுறேன் நான் வந்து அந்த நேவ் நம்ம நேவ் பாரை எங்கே பண்ணியிருக்கோமோ அது எங்கள் ஹெட்ரு செக்ஷனில் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ காப்பி பண்ணதை வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அந்த கீழே இருக்கிற அந்த ரெண்டு ரவுட்டர் அப்படியே காப்பி பண்ணி 
இங்க பேஸ்ட் பண்ணிரலாம் ஏனா ரெண்டுமே சிமிலரா தான் இருக்கு அலைன் பண்ணி கீழ இருக்குறத அப்படியே டெலீட் பண்ணிரலாம் இப்போ நாம அந்த चेंजेस பார்ப்போம் இப்போ நான் அந்த ஹெட்டர் செக்ஷன் மட்டும் தான் चेंज பண்ணிருக்கேன் சோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு கரெகட்டான ஒரு நேவிகேஷனே நமக்கு வந்து கரெகட்டா ப்ராப்பரா அலைன் ஆயிருக்கா சோ இப்போ நான் வந்து நாவ் பார் மட்டும் தான் चेंज பண்ணிருக்கேன் இப்போ எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்பேசிங் எல்லாம் தேவைப்படுது அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படினா நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம்னா எங்க நீங்க வந்து ரவுட்டர் வியூ கொடுத்துட்டீங்களோ அங்க நீங்க வந்து கொஞ்சம் பேடிங் எல்லாம் ஆட் பண்ணி நீங்க அந்த பாடி கண்டென்ட் கரெக்ட்டா கொண்டு வர மாதிரி பாத்துக்கலாம் சோ ஹெட்டர் செக்ஷன் ஃபோட்டோ செக்ஷன் எல்லாம் அங்கே இருக்கு நான் இப்போ என்ன பண்றேனா ஒரு கிளாஸ் அப்ளை பண்றேன் ஏனா அந்த கிளாஸ்க்குள்ள ரவுட்டர் வியூ வந்து கொண்டு வரணும் அதுதான் எய்ம் ஏனா இப்போ வந்து ரொம்ப சைடுல இருக்குல சோ அத வந்து நான் ரைட் சைடுல லெஃப்ட் சைடு வந்து கொஞ்சம் பேடிங் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் அப்போ இதுலயே ஒரு கிளாஸ் இருக்கு கண்டெய்னர்னு சொல்லிட்டு அத அப்ளை பண்ணிட்டோம்னா சென்டருக்கு வந்துரும் நம்ம கிரியேட் பண்ற எல்லாமே சோ இப்போ சேவ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த டிஃபரன்ஸ் பாருங்க இப்போ சென்டர்ல இருக்குது எல்லாமே அந்த லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு கொஞ்சம் பேடிங் அப்ளை ஆயிருக்கு இப்போ நம்ம கிளிக் பண்ணாலும் கரெக்டாக வேலை செய்யுது இனிமேல் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலான்னா ஓகே ஒரு காம் ஒரு சின்ன ஒரு எலமெண்டையும் ஆட் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த கான்டாக்ட் அப்படிங்கிற அந்த பேஜுக்கு கொஞ்சம் கண்டென்ட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணி பார்ப்பேன் ஏன்னா கரெக்டாக ரெண்டர் ஆகுதா அப்படின்னு பார்க்கலாம்ல ஸோ கீழே வந்து பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் இமேஜஸ் அதெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி கண்டென்ட்ஸ் இருக்கா ஸோ இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி நம்ம வந்து கான்டாக்ட் பேஜில் வந்து பேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ கான்டாக்ட் பேஜுக்கு வாங்க இது கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு டிப்புக்குள்ள நம்ம அந்த கான்டாக்ட் அந்த இப்போ காப்பி பண்ணது அப்படி பேஸ்ட் பண்ணி ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு டம்மி கான்டாக்டை க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ வந்து ஓகே ஸோ லோகோஸ் வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் கரெக்டாக ரெண்டர் எல்லாம் கரெக்டாக ஆகுது ஆனால் சம்திங் லோகோ மட்டும் வராமல் இருக்குது அதுக்கு காரணம் என்னென்னா இவங்க வந்து கூகுள் ஃபோன்ஸில் இருக்கிற லோகோஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் நம்ம வந்து அது இன் இம்பார்ட்டே இன்னும் பண்ணல ஸோ கெட் ஸ்டார்டட் போங்க அதில் கீழே வந்துட்டிங்கன்னா கூகுள் ஃபோன் எது யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரியும் அதை அப்படியே எடுத்து யூஜேஸில் அப்படியே சாரி இண்டெக்ஸ் டாட் ஹிஸ்டிஎம்எல் பேஜில் நம்ம கொண்டு பேஸ்ட் பண்ணிட்டோன்னா இண்டெக்ஸ் டாட் ஹிஸ்டிஎம்எல் ஓகே பேஸ் பண்ணிட்டோம் பேஸ் பண்ணிட்டோம்னாலே டேரெக்டாக வந்து இப்போ ரீஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா ஓகே ஸோ இப்போ எல்லா அந்த லோகோஸும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓகே கண்டென்ட் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதுதான் வந்து எப்படி நம்ம இதில் லாகோஸ் சாரி டேரெக்டாக வந்து ரவுட்டர் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ